pécsi pedagógus képzés kezdete a 18. század végére nyúlik vissza, tanítóképzés ugyanis már 1778-tól volt a városban. A püspöki tanítóképző intézetet Szepesi Ignác hozta létre a Liceum Alapítvány keretében 1841-ben. A képzés eleinte 5 hónapig tartott, virágvasárnaptól szeptember végéig, és csak 1841-ben vált két év folyamúvá. Az 1848-49-es szabadságharc alatt és utána is szünetelt az oktatás. 1851 és 56 között is csak tanképesítő vizsgálatokat lehetett tenni a Pécsi Tanítóképző Főiskolán. Az oktatás 1856-ban indult újra, és ez az intézet 1947-ig állt fenn. Említést érdemel a miasszonyunk női kanonok rend leányiskolai rendszere is, amely 1851-ben létesült a zárda mellett. Ennek az iskolarendszernek volt része 1895-től a tanítónőképző és a mellette működő gyakorló elemi iskola is, amely 1922-ben vette fel a Szent Margit tanítónőképző intézet nevet. Az 1948-as államosítást követően a Notre Dame rend iskola komplexumából egy gimnázium maradt fenn, mely ma Lővej Klára nevét viseli. A tanárképzés csak a 20. században indult újra egyetemi képzésként. Az 1912-ben Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, 1920-ban előbb Budapestre, majd 1923-ban Pécsre költözött. A tanárképzés az egyetem bölcsészet, nyelv és történettudományi karának a feladata volt, melynek dékáni tisztjét az 1923-as évtől kezdve Veszeli Ödön töltötte be. Veszeli Ödön doktor, bölcsésztudor, a magyar és a német nyelv és irodalom tanára, számos egyéb tisztsége mellett a Magyar Pedagógiai Társaság és az Országos Középiskolai Tanár Egylet rendes tagja volt. 1918. márciusában nevezték ki a Pozsonyi Egyetem pedagógia professzorává, de miután Pozsonyban 1919. január végétől ellehetetlenült az oktatás, az egyetemmel együtt ő is előbb Budapestre, majd 1923-ban Pécsre költözött. Itt igyekezett megszervezni a pedagógiai intézetet, illetve az ahhoz kapcsolódó könyvtárat és a laboratóriumokat, amelyek előfeltételei voltak egy jelentős pedagógiai műhely kialakításának. Hivatalosan 1925-ben alakult meg az a középiskolai tanárképzőintézet, amely szervezetileg az Erzsébet Tudomány Egyetem mellett működött, és a tanári kara a bölcsészkar oktatóiból állt. A tanári oklevél megszerzéséhez az úgynevezett tanárvizsgáló bizottság előtt kellett vizsgát tenni. Ennek az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak az elnöke is veszeli ödön volt, a tagokat pedig a bölcsészkar professzorai közül választották. Veszeli Ödön egyetemen meghirdetett előadásai tematikai szempontból széles skálán mozogtak. Pécsi egyetemi működésének időszakában irodalmi munkássága is kiteljesedett, ekkor írta legjelentősebb műveit. A viselt tisztségek sorában az egyetem rektorának szerepét is betölthette az 1929-30-as tanévben. Veszeli Ödön összességében 12 évet töltött Pécset 1923 és 35 között. Miután egy 1940-ben kiadott törvénycikk az Erzsébet Tudomány Egyetem bölcsészettudományi karának működését felfüggesztette, megszűnt a tanárképzés is. Majd 1948-ban létrejött a Pécsi Pedagógiai Főiskola, ahol két, három és négy éves képzésekben két, illetve három szakos tanári képesítést lehetett szerezni, nappali és levelező munkarendben egyaránt. A 60-as években rekordmennyiségű, majdnem 3000 levelezős szerzett itt tanári végzettséget. Ők előtte képesítés nélkül oktattak az akkori tanárhiányokán. A 70-es évektől aztán négy éves, kétszakos képzés folyt a Petfőn, 
amely országosan is elismert pedagógus képzőműhelyé vált. 1982-ben a Pécsi Pedagógiai Főiskola a János Pannonius Tudományegyetem tanárképző karává alakult. 1983-tól indult az egyetemi képzés magyar, történelem, angol és orosz szakokon. Utána folyamatosan lépett más szakokon is, 1989-től a természettudományi területen is az egyetemi képzés a főiskolai helyére. A folyamatos bővülés a tanárképzőkar kettéválásához vezetett. 1992-ben megalakult a bölcsészettudományi és a természettudományi kar. A tanárképzés koordinálása a btk maradt, gazdája a tanárképzőintézet volt, amely a BTK és a TTK tanárjelöltjeinek az oktatása mellett a művészeti kar és a felnőtt képzési intézet, majd később kar hallgatóinak tanári felkészítését is ellátta. 1997-ben a Polák Mihály Műszaki Főiskola is integrálódott, ahol akkor még képeztek mérnök tanárokat. 2000-ben létrejött a Pécsi Tudományegyetem, melynek részévé vált a Szexádi és Gyula tanítóképző főiskola is, ahol alsófokú pedagógus képzés folyt. A tanárképző, majd később neveléstudományi intézet továbbra is a BTK szervezeti egysége maradt. 2007-ben megalakult a PTE pedagógus képzési koordinációs központja, melyet a PTE tanárképzéssel foglalkozó karai hoztak létre. Ez volt a jogelődje a 2015. január 1 óta működő tanárképzőközpontnak, amely összehangolja az intézmény jelenleg öt karán folyó pedagógus képzéseit.